ഈസി പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ടു ആയ ഡെമോഗ്രഫി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം പാട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് സൈസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ വലിപ്പവും വളർച്ചയും ഇന്ത്യ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പോപ്പുലേഴ്സ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം ചൈനയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ സെൻസസ് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ക്രോ സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ ഇരു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ എട്ട് കോടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിൽ പക പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് പ്ലേഗ് വസൂരി കോളറ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ചതുകൊണ്ട് മരണനിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് നെഗറ്റീവായിരുന്നു മൈ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ വരെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേബിളായിരുന്നു സ്ഥിരമായി നിന്നിരുന്നു ഒരു ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷമാണ് ജനസംഖ്യ വളർച്ച ഉണ്ടായത് ക്രമാ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനെ വലിയ വിഭജനത്തിൻ്റെ വർഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഇയർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ അവർ ആവറേജ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് വാസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അതിനുശേഷം സമൂഹത്തിൽ മരണനിരക്ക് കുറയുകയും ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉണ്ടായി ഇരുപത്തൊന്നിനും അമ്പത്തൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് വീണ്ടും കൂടുകയുണ്ടായി ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മാറി ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി എല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നിലവിൽ വന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണവും ബോധവൽക്കരണവും തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജനറൽ അവെയർനെസ് എമങ് ദ പീപ്പിൾ അബൌട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഫ്രോം ദ പാരൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫാമിലി സൈസ് അപ്പോൾ ഈ ബോധവൽക്കരണം ലഭിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ജനനം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കുടുംബങ്ങൾ തയ്യാറാകുകയാണ് ഉണ്ടായത് എങ്കിലും ചില സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു കാരണം അവർ ബോധവൽക്കരണ നൽകിയെങ്കിലും ജനന നിരക്ക് നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നതിന് തെളിവാണ് ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഹാവ് വെരി ഹൈ ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഇവിടെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ ഉയർന്നതാണ് ബീഹാർ യു പി അലോൺ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡിഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വളർച്ചയിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം നൽകുന്നത് ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജനസംഖ്യ വളർച്ച വളരെയധികം കുറയാൻ കഴിഞ്ഞ കുറയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറയാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് പോലും വളർച്ചയില്ല അതിൽ താഴെയാണ് വളർച്ച നിരക്ക് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന പോയിൻ്റാണ് ഏജ് സ്ട്രക്ചർ പ്രായഘടന ഇന്ത്യയിൽ 
ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി യങ്ങസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ശരാശരി പ്രായ നിരക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ വളരെ ചെറുപ്പം രാജ്യമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലേഷൻ വ ഏജ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ജനത പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ശരാശരി പ്രായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചൈന യു എസ് എ അവരുടെ ശരാശരി പ്രായം മുപ്പത്തിയേഴ് യൂറോപ്പിൻ്റേത് യൂറോപ്പിൽ ആവറേജ് ഏജ് നാൽപ്പത്തഞ്ചും ജപ്പാനിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ടും ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആവറേജ് ഏജ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ശതമാനം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശ്രിത അനുപാതം കുറവാണ് സിൻസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലാർജ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ റിഡ്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ ദ ബൈ ലീഡിങ് ടു ഗ്രോത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിഹിതം മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു ആശ്രിത അനുപാതം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദിസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്രിങ് ഇൻ പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് പ്ലെൻറ്റി ഇതിനെയാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് ഫോർ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഈസ് ഇന്ത്യ എ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജിയിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലിംഗാനുപാതം കുറയുന്നു കാരണമെന്ത് ഡിക്ലൈനിങ് സെക്സ് റേഷ്യോ റീസൻസ് എന്താണ് സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സെക്സ് റേഷ്യോ മീൻസ് ജെൻഡർ ബാലൻസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര സ്ത്രീകൾ എന്നതാണ് ലിംഗാനുപാതം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു സ്ത്രീകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് കുറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നായി കുറഞ്ഞു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് എടുത്തപ്പോൾ അത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ലിംഗാനുപാതം കുറവാണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തിട്ട് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ലിംഗാനുപാതം നയൻ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിലും ശിശു ലിംഗാനുപാതം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരള ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് സെക്സ് റേഷ്യോ വിത്ത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഫീമെയിൽസ് പെർ തൗസൻഡ് മെയിൽസ് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിംഗാനുപാതം ഉള്ളത് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് സ്ത്രീകൾ എന്ന കണക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിൽ പോലും ശിശു ലിംഗാനുപാതം കുറവാണ് വി ഇഫ് വി കൺസിഡർ ദ ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യോ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് പെർ തൗസൻഡ് മെയിൽസ് ഇൻ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് സീറോ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ശിശു അനുപാതം കണക്കാക്കുന്നത് എന്നതാണ് ആറു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണക്ക് എണ്ണവും ആൺകുട്ടികളുടെ കണക്കും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം അനുപാതമാണ് ചൈൽഡ് സിക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്സ് റേഷ്യോ ഉള്ള കേരളത്തിൽ പോലും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യോ ഇന്ത്യയുടെ ഓവറോൾ സെക്സ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ പോലും കുറവാണെന്ന് പറയാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ലിംഗാനുപാതം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാം ഇനി എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് റീസൺസ് ഫോർ ദ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ സെക്സ് റേഷ്യോ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ലിംഗാനുപാതം കുറയാനുള്ള കാരണം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒന്നാമത്തതും നമ്മളിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി എന്നാണ് മാതൃ മരണങ്ങൾ മാതൃ മരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസവ സമയത്ത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മരണപ്പെടുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് പോഷകാഹാരക്കുറവാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം ശരിയായ ഭക്ഷണം അവർക്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് അവർക്ക് കായിക അധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടവരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ പോഷകാഹാരങ്ങൾ നൽകി നൽകുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് അധികം പോഷകാഹാരം നൽകുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രക്തക്കുറവ് ഇളർച്ച അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മാതൃ മരണനിരക്ക് കുറവാണ് കൂടുതലാകുന്നു പ്രസവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ മരിക്കു മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി ഇതിനെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വ്യക്തതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും രണ്ട് തട്ടിൽ കാണുവാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ കുറവ് തന്നെയാണ് പെൺ ശിശുക്കളെ അവഗണിക്കലാണ് മറ്റൊരു സെക്സ് റേഷ്യോ കുറയാനുള്ള കാരണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ ശരിയായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ശരിയായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ ചികിത്സിക്കുന്നില്ല അവർ കുടുംബത്തിനൊരു ഭാരമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കി അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പണം ചിലവാക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കുവാനുള്ള പണം ചിലവാക്കുവാനും വിമുഖത കാണിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഭാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കെട്ടിച്ചു വിടേണ്ട ഒരു വളായിട്ട് സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചു വിടേണ്ട ഒരു വളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടി പണം അധികം ചിലവാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മതിയായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല പരിപാലനം ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരായി വളരുന്നു പലപ്പോഴും മരണത്തിന് വരെ ഇടയാകുന്നു പെൺ ഭ്രൂണ ഹത്തിയാണ് മറ്റൊരു കാരണം ശിശു ലിംഗാനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് റേഷ്യോ ലിംഗാനുപാതം കുറയാനുള്ളത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെക്നോളജി ഇന്ന് സോണോഗ്രഫി പോലുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടക്കുന്നു ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി തന്നെ അത് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ പെൺകുഞ്ഞാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതോടെ പെൺ ഭ്രൂണഹത്യ നടത്തുന്നു അതുമാത്രമല്ല പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന രീതിയുണ്ട് മതപരമായ ചില ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ സാംസ്കാരികമായ ചില ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരുടെ സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ വധിച്ചു കളയുന്ന കൊന്നുകളയുന്ന രീതിയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലിംഗാനുപാതം കുറയുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ അല്പം ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി ഉടനെ എത്താം താങ്ക്